वेलकम टू कॉलेम मैथ्स चानल वीडियो सैवंत क्लास चाप्टर फोर लाइन अंड ऐंग अंदर एक्सरसाइज वन लाइन प्रॉब्लम साल्वेद फस्ट क्वेश्चन नेम द फिगर्स ड्रॉन बि सो इंदो फोर रोमन प्रॉब्लम उ फस्ट वन सो ई फिगर मेरे अबजर्वे दिस्ज ए लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट एबी सो लाइन सेगमेंट अटे इट हाज टू डेफिनेट एंड पाइंट्स अंड पाइंट्स मध्य लाइन की डेफिनेट लेंथ अने कमिंग टू सैकंड वन दिश का ऐज रे इक पाइंट्स सी एंड डी उबी दिस्ज रे सिंबालिक इंडिकेसन अंड इक मेरे अबजर्वे सी अने स्टार पाइंट आफ द रे अंड एंड पाइंट बट आजिट सैड मतलब डी अने अभी फिस्ड पाइंट का दाखिल डेफिनेट लेंथ अने सो दाखिल लेंथ वे इनफिनी उ सो रे की वन एंड डेफ फिस्ड पाइंट उ फैन एट पाइंट बट आजिट सैड फैन एट पाइंट अने अट्ठे दिन रे अट कमिंग टू थर्ड वन सो दिस्ज का लाइन लाइन एक्स वै सो सिंबलिक मैं इंडिकेटा सो रेर अबजर्वे ओनली वन सैड मतमे डेफिनेट लेंथ अने बट कमिंग टू लाइन बोत् सैड अंत रे वेपला डेफिनेट लेंथ अने अंत इनफिनी लेंथ सो वाट मध्य एक्ना एक्स वैने पाइंट्स मन इंडिकेट कमिंग टू फोर्त रोमन प्रॉब्लम दिस्ज का पाइंट पाइंट पी सो पाइंट अटे इट हाज नो फिस्ड लेंथ ओके हईट एनी डेमेंशन उ दी विड़ ब्रेड़ इलांट सो थ्रू पाइंट वी कैन ड्रा इनफिनी नंबर आफ् लाइन कमिंग टू सैकंड क्वेश्चन ड्रा दि फिगर्स फर् दि फाइंग इंदो रो फोर रोमन प्रॉब्लम इच्छा फस्ट वन सो इत अबर्वे दिस्ज ए रे ओपी सो मन दी ड्रा चे जस्ट लाइक प्रीविय प्रॉब्लम सीडी एला अलागे ड्रा चेयर क्या इकड़ सी बदल इक ओ अ इंडकेट पी प्लेस डी प्लेस इक पी इंडकेट सो दिस्ज रे ओपी नो कमिंग टू पाइंट एक्स सो प्रीविय प्रॉब्लम में मैं पाइंट पे विधाई इंडकेट अदे विधा इक पाइंट एक्स इंडकेट कमिंग टू थर्ड वन दिस्ज लाइन आर एस सो प्रीविय प्रॉब्लम में इकड लाइन एक्स वे एलाो इक अलागे ड्रा चेयर सो दिस्ज लाइन आर एस नैक्स्ट कमिंग टू फोर्त प्रॉब्लम दिस्ज लाइन सेगमेंट सीडी अंत बोत् सैड फिस्ड एंड पाइंट्स उठाई काबी दिस्ज लाइन सेगमेंट सीडी सो कमिंग टू थर्ड प्रॉब्लम नेम आल दासीबल लाइन सेगमेंट इन द फिगर सो इक इच्छा फिगर एनी पाजिबल लाइन सेगमेंट वीलते अभी रायमन चुप्त सो फस्ट मनक ए नीचे बी को लाइन सेगमेंट सो दिश फस्ट वन नैक्स्ट बीसी सैकंड लाइन सेगमेंट नैक्स्ट सीडी इज थर्ड लाइन सेगमेंट आ तर ए नीचे सी की गुड़ा लाइन सेगमेंट फारम हो अलग ए नीचे डी की गुड़ा लाइन सेगमेंट अने फाम हो फल बी नीचे डी की गुड़ इंकोक लाइन सेगमेंट फाम हो सो टोटल इक मन को सिक्स लाइन सेगमेंट वाई फिगर नीचे नो कमिंग टू फोर्थ वन रईट एनी फाइव एग्जापल आफ ऐंग दट यू हाव अब अरउंड ओके एग्जापल इच्छा द ऐंग फार्म वेने सीजर ईज ओपन अटे कत्ेरा मन ओपन चुनाव अटे वी षे विधा उ कत्ेरा मन ओपन षे उबी अद ऐंग क्रियेटन सो आधा मन की इंको फाइव मोर एग्जापल चपेमंटर सो फस्ट एग्जापल द ऐंग फार्म वेने डोर ईज ओपन ओके मनमेदना डोर ओपन ऐंगि क्रियेटी 
నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ద యాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ టూ బ్లేడ్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాన్ మనం సీలింగ్ ఫ్యాన్ తీసుకుంటే త్రీ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి ఎనీ టూ బ్లే టూ అడ్జస్టెంట్ బ్లేడ్స్ తీసుకుంటే వాటి మధ్య వచ్చేది ఒక యాంగిల్ వస్తుంది సో అదేవిధంగా థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద యాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ వాల్ క్లాక్ సో వాల్ క్లాక్లో మనకు మినట్స్ హ్యాండ్ సెకండ్స్ హ్యాండ్ హవర్స్ హ్యాండ్ ఉంటాయి సో వాటి మధ్య కూడా మనకు యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అలాగే ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఏ బోర్డ్ మీ క్లాస్ రూమ్లో బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాని యొక్క ఎడ్జెస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆట్ రెడీ అయ్యి ఇక్కడ యాంగిల్ ఫార్మేషన్ లాగా అలాగే ఒక లెటర్ వి తీసుకుంటే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ బర్డ్ బీక్ అంటే పక్షి యొక్క ముక్కు కూడా అది ముక్కు అది తెరిచినప్పుడు బీక్ ఒక యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ మనకు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ వన్ ఐడెంటిఫై ది ఫాలోయింగ్ గివెన్ యాంగిల్స్ యాజ్ అక్యూట్ రైట్ ఆర్ అప్టివ్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ రోమన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు అవి ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాయని అడుగుతున్నారు అక్యూట్ ఆర్ రైట్ ఆర్ అప్టివ్స్ ఫస్ట్ అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే జీరో డిగ్రీస్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ మధ్యలో ఒకవేళ యాంగిల్ ఉంటే దాన్ని అక్యూట్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ యాంగిల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటే దాన్ని మనం రైట్ యాంగిల్ అంటాము నెక్స్ట్ అప్టివ్స్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ నైంటీ డిగ్రీస్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మధ్యలో ఒకవేళ యాంగిల్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ సో అవన్నీ వచ్చేసి అప్టివ్స్ కేటగిరీలో వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ జీరో టు నైంటీ కాబట్టి అక్యూట్ అవుతుంది కమింగ్ టు సెకండ్ వన్ మీరు ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ విధంగా డ్రా చేస్తే అది నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ ఉంది కాబట్టి ఇది వచ్చేసి అప్టివ్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది సో రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఆన్సర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ అనమాట కాబట్టి ఇది రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది కమింగ్ టు ఫోర్త్ వన్ వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ అంటే చూడగానే మనం చెప్పేయచ్చు ఇది లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఇన్ బిట్వీన్ జీరో టు నైంటీ కాబట్టి ఇది కూడా అక్యూట్ అవుతుంది ఫైనల్గా ఇందులో ఫిఫ్త్ సో ఇక్కడ అనేది యాంగిల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అప్టివ్స్ యాంగిల్ అవుతుంది అంటే గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ అండ్ లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం నేమ్ ఆల్ ద పాసిబుల్ యాంగిల్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ విచ్ ఆర్ అక్యూట్ రైట్ అప్టివ్స్ అండ్ స్ట్రేట్ యాంగిల్స్ సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనం అక్యూట్ రైట్ అప్టివ్స్ చూసాం స్ట్రేట్ యాంగిల్ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఏఓబి అనేది స్ట్రేట్ యాంగిల్ అవుతుంది సో జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ అక్యూట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఏఓఈ అనేది రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది అండ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ అంటే నైంటీ టు వన్ ఎయిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ ఏఓడి అనేది అప్టివ్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం అన్ని పాసిబుల్ యాంగిల్స్ రాస్తే ఫస్ట్ అక్యూట్ యాంగిల్ ఏఓఎఫ్ ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది బిలో నైంటీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆర్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉండొచ్చు ఓకే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అక్యూట్ యాంగిల్ సో యాంగిల్ ఏఓఎఫ్ నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా యాంగిల్ ఎఫ్ఓఈ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ అక్యూట్ యాంగిల్ ఎఫ్ఓఈ నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా యాంగిల్ ఈఓడి అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద అక్యూట్ యాంగిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఇన్ బిట్వీన్ జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి యాంగిల్ ఈఓడి నెక్స్ట్ యాంగిల్ డిఓసి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ అక్యూట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ సిఓబి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ అక్యూట్ యాంగిల్ అదేవిధంగా యాంగిల్ ఎఫ్ఓడి సో ఇది కూడా ఇన్ బిట్వీన్ జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద అక్యూట్ యాంగిల్ అవుతుంది నా కమింగ్ టు రైట్ యాంగిల్స్
సో ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చెప్పాను వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ యాంగిల్ ఏఓఈ అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది మనం అలాగే యాంగిల్ ఏఓసి కూడా యాంగిల్ ఏఓసి ఇది కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది బట్ దట్ ఈస్ అప్టీస్ యాంగిల్ సో ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ వన్ రైట్ యాంగిల్ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ అదర్ సైడ్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ ఈఓబి ఈజ్ అనదర్ రైట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అప్టీవ్స్ యాంగిల్ ఏఓడి సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకు నైంటీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ డి అనేది గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అప్టీవ్స్ సో యాంగిల్ ఏఓడి అలాగే యాంగిల్ ఏఓసి సో ఈ తర్వాత ఏదైతే వస్తున్నాయో అవన్నీ అప్టివ్స్ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఏ సో అలాగే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యాంగిల్ ఇప్పుడు ఎఫ్తో స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఎఫ్ఓ డి అయితే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి యాంగిల్ ఎఫ్ఓసి తీసుకోవాలి సో యాంగిల్ ఎఫ్ఓసి ఇస్ వన్ అనదర్ అప్టివ్స్ యాంగిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఎఫ్ఓ బి కూడా అనదర్ అప్టివ్స్ యాంగిల్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ తీసుకుంటే విత్ రెస్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఈ ఇప్పుడు తీసుకుంటే యాంగిల్ ఈఓసి అనేది వన్ ఆఫ్ ద అప్టివ్స్ యాంగిల్ అవుతుంది అంటే గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ ఉంటుంది బట్ లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అలాగే యాంగిల్ ఈఓ బి అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ so coming to straight ikkada only manaku single straight angle madhra untundi angle aob now coming to seventh question which of the following pairs of lines are parallel why so parallel ante for example manaku rail pattal iskonde avi eppadiki kallo ఆ రెండు పట్టాలు అనేవి బట్ ప్యారలల్గా అవి రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో పక్క పక్కనే ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు కలవు సో అలా అట అలాంటి వాటిని మనం ప్యారల్ అంటాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ టూ లైన్స్ అనేవి ప్యారల్ లైన్స్ బట్ మీరు సెకండ్ రోమన్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇవి రెండు ప్యారల్గా రన్ కావట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంది సో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే మీరు అట్ ఎనీ పాయింట్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది వీటి మధ్య గ్యాప్ అనేది బట్ ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ తక్కువ ఉంది అంటే వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి ది దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ సో దే ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఈ టూ లైన్స్ అనేవి క్రాస్ అవుతున్నాయి ఈచ్ సో అటువంటప్పుడు అవి పర్పండిక్యులర్ లైన్స్ అయితే కానీ ప్యారలల్ లైన్స్ కావు సో థర్డ్ ఆన్సర్ ఆల్సో నాన్ ప్యారలల్ బట్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి జస్ట్ లైక్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ కూడా ఈ టూ లైన్స్ అనేవి ప్యారలల్గా రన్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఈ సిమిలర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్యారలల్ నో కమింగ్ టు ఎయిత్ వన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ సో ఇంటర్సెక్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏవైతే లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి ఒకదానికి ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇవి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్లో సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ బట్ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లైన్ ఈ లైన్ అనేది క్రాస్ కావట్లేదు అంటే దే ఆర్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ కాబట్టి సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ కమింగ్ టు థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇవి దిస్ ఈ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎబోవ్ అని అంటే ప్యారలల్ లైన్స్ కేటగిరీలు వస్తాయి కాబట్టి సో ది దిస్ టూ లైన్స్ ఆల్సో నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టూ లైన్స్ అనేవి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అంటే పర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ 
थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल